Nem követendő példa, amit most mesélni fogok, mert a szerencsejáték egy nagyon nem szép dolog, és legyen szó bármilyen nyerő szisztémáról, bármilyen tuti szisztémáról is, hogyha elveszített közben az önkontrollt, akkor gyakorlatilag onnantól véged van. De azért elmondom, mert nem árt, hogyha ilyen dolgokról is tudunk. Tehát 30 évvel ezelőtt a 90-es évek közepén rendszeresen megfordultam Budapesten az Asztóriánál az Imperial Casinóban, de minden alkalommal csak rulettel játszottam. Ez a játék a feltett összegnek nyerés esetén annyi szorosát fizeti, ahányat részt játszol meg. A nullával együtt 37 szám játszik, de a szorzóknál csak 36 számít. Nagyon sokféle szisztéma létezik, amiből a legnépszerűbb a színre, páros páratlanra vagy alsó 18, felső 18-ra történő fogadás. Tehát ez a leggyakrabban, tehát ez szerepel a szisztémákban. Én nem ezzel játszottam. Ezek a feltett összeg dupláját fizetik, ha bejön. Az ehhez tartozó szisztémában addig duplázod a tétet, amíg be nem jön, így az összes bukás visszajön nyerés esetén, plusz a kiinduló összeg, de az már mint nyeremény. Például, ha elbuksz egy zsetont, most mindegy milyen értékben egy zsetont, aztán kettőt bukszel, aztán négyet, ami eddig ugye 7, majd felteszel 8-at, ugye a 4-nek a dupláját, mert mindig, mindig duplázod a legutóbbi tétet, ez eddig ugye a 7 bukással, ez a 8 már 15 lesz, és ha ez végre bejön, akkor leveszel 16-ot. 15 volt fent összesen, 16-ot vettél le, vagyis nyertél egyet a kiindulási összeget. Ennek a kaszinó részéről az a buktatója, hogy ott van még a nulla, ami kivégezhet, és ha van felrakható felső határ, már pedig minden kaszinóban van, az is elintéz, mert ha... Na hát ez a felső határ az én időmben, akkor amikor még oda jártam, ez ezer nyugat-német márka volt. Hát mintha most ilyen ezer euróban beszélnénk. És ha kicsúszol ebből a keretből, vagy közben megfingat a nulla, akkor akár hetekbe is kerülhet napi két, három vagy még több óra játékkal, hogy visszahoz magad egyáltalán nullára. Hogy ne legyél, ne legyél bukóban. Tehát a, a nulla és a, a kerethatár az simán kivégez ennél a szisztémánál. Ezért én erről hamar le is tettem, inkább a saját ötletemmel éltem, ami abból állt, hogy ugyanúgy csak az imént említett duplázókkal játszottam, de mindig a, arra a színre tettem, ami a, a legutóbbi volt, de nem emeltem tétet, soha nem emeltem. Hogy ne bonyolítson túl, maradjunk csak a színek, a fekete piros emlegetésénél. Ahogy mondtam, ugye ezek duplázzák a pénzedet nyerés esetén. Nincs rá logikus magyarázat, mert tényleg nincs, de sokkal gyakoribb a szín ismétlődés, mint a váltakozás. Bárki kipróbálhatja egy otthoni kis uh, ruletti játékon, amit a gyerekeknek meg lehet venni. És uh, közel két éven keresztül volt lehetőségem figyelni, de nagyon ritka volt még az is, hogy akár csak négy-öt váltakozás történjen, mint piros-fekete, 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 az viszont szinte folyamatos volt, hogy 4-5-6 ismétlődés is történt. Olyant is láttam egy alkalommal, hogy 21 piros következett egymás után. Ez volt a legtöbb, amit láttam. Ennél a sorozatnál konkrétan 19 zseton marad nálad nyereményként, hogyha most éppen erről a 21-es sorozatról beszélünk. Ugye amikor feketéről pirosra váltottad, buktál egyet, aztán amikor pirosról visszaváltott feketére, ott még egyet buktál, így a 21-es sorozatból nyertél 19 zsetont. Ha a legolcsóbb, a, hát akkor 10 márkás, most gondolom 10 eurós, nem tudom, mert azóta nem kaszinoztam, a 10 eurós zsetonnal játszol, akkor ez 190 euró, úgy nagyjából 20 perc alatt. Aztán, ahogy lenni szokott, engem is elkapott a gépszi, és elkezdtem számokra játszani, ami meghozta az első bukást, majd a pánikszerű visszanyerési lázat, ugye, amiről az előbb beszéltem, és elúszott minden, amit addig összesen ö, ö, nyertem így apránként, sőt, sokkal többet is elbuktam. De most is azt mondom, hogy a tétemelés nélküli színekre történő fogadás a legbiztosabb, a legbiztonságosabb, bár a legkisebb nyereménnyel járó játék. Hát ugye itt nagyon nem tudsz ilyen iszonyú nagy összegeket bukni, mert nincs az, hogy duplázod, amíg be nem jön, hanem mindig egyet pakoz, egyet, egyet. Aztán jön egy hosszabb sorozat, akkor meg az összes visszajön. Plusz még valamennyit még nyersz is esetleg. Tehát ez a legbiztonságosabb, bár a leg legkisebb nyereménnyel járó játék, ahogy mondtam. Hát a játékteremben pedig sosem szabad játszani, játékteremben soha, csak rupéval működtetett asztal mellett, a gépek ellened játszanak folyamatosan. Ott csak akkor nyerhetsz, ha figyeled a többieket, és a nagy tétekkel játszók ellen mész kis tétekkel úgy, hogy azokat a részeket játszod meg, amelyeket ők kihagytak. Nem tudom, azóta mennyit változtak a gépek, mert azóta ugye hát eltelt már ugye 30 év, 
de akkoriban két fajta rulett játékgép volt. Az egyik nagy, nagy nyomású levegővel küldte ki a golyót, és folyamatosan fújta be a számoknál is a levegőt, és ahol nagyobb tétek voltak, ott erősebb volt a légáramlat, és egyszerűen tovább siklott a golyó a nagyobb téttel játszott számok felett. A másik fajta gépnél pedig, ahol éppen csak befért a a számok távtartói közé a golyó, ott meg a gép számára kínos számoknál egy lehelletnyire összébb mozdította a mechanika távtartókat, persze ezt ott nem fogod látni szabad szemmel, meg sehogy ott a forgó keréken, tehát összébb a mechanika távtartókat, és emiatt ugrott tovább a golyó. Erről egyébként már azelőtt megbizonyosodtam, ahogy beszéltem volna egy szakértővel, de aztán meg is erősítettek benne, hogy valóban, tehát egy ilyen gépforgalmazó cégnek a menedzsere, vagy nem tudom ki volt az, vagy szerelője, vagy akármi, tehát valami ottani melós volt, már nem tudom, ezekre a részletekre nem emlékszem, de benne volt ebben a bizniszben, ő mondta, hogy így működnek a, a levegőbefolyásos gépek, és ezek, a, ahol nem levegő, tehát ahol valami rugó kilövi utána, meg a mechanika ugye úgy szabályozza a számoknál a távtartókat, ahogy kell. Ő is megerősített abban, hogy ez valóban így működik. Tehát a lényeg, hogy a gép mindig ellened játszik, ha egyedül ülsz oda, csak akkor segít, ha te meg a nagyobb tétekkel játszó szerencsevadászok ellen mész a tétjeiddel. Hát kb. ennyi. Jó szerencsét!